Hey guys, I'm Rizwan Ali Jafri and right now I'm at the Demo Music Room. Uh, I'm professionally a model, uh, I'm an actor and I also sing a song. So I'm a singer as well. Yeah. Uh, I've been modeling for more than a decade now and I started modeling from Lahore. After that, during modeling, I was doing my uh, education as well. I have academically masters in business and information technology. My major is marketing from Punjab University. Abba Ji was from PhD in Computer Science from Manchester University. So he said that it's very important to study. I always say to the youth that you study. If you don't study, you won't become a big man. And on that basis, I completed my MBIT. And... जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की तो उसके बाद मुझे एक्टिंग की ऑफर्स आना शुरू हो गए तो मैंने फिर अपनी एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया सरमत खुशरत के साथ सरमत खुशरत मुझे इस तरह थे कि वो जानते थे कि मैं मॉडल हूँ लेकिन वो मुझे एक्चुअली जब मिले उन्होंने बोला कि यार तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते मैंने कहा सर एक्टिंग आती ही नहीं है कहाँ से करेंगे एक्टिंग तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम करो मैं तुम्हें करवाऊँगा तो मेरा पहला ड्रामा था पानी जैसा प्यार हम टी के लिए उसके बाद फिर सरमद ने ही मुझे आगे बोला कि तुम कॉमेडी करो मेरे साथ तो बहुत पहले 90s में उन्होंने एक ड्रामा बनाया था सिटकॉम बनाया था शाशले के नाम से तो फिर जियो के लिए उसका सीजन टू बनाया शाशले एक्स्ट्रा हॉट के नाम से तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो जंबो का कैरेक्टर था इट वाज अ मिक्सचर ऑफ द वर्ड डम्बो तो जैसे कि नाम में था वैसे ही वो कैरेक्टर भी थोड़ा बेवकूफ़ सा था लेकिन वो अडॉप्टेड सन है सरमत खुसर वॉज एक्टिंग एज वेल मेरे अडॉप्टेड फादर होते हैं उसमें और नादिया अफगन मेरी मदर होती हैं उसमें अडॉप्टेड तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके एक्चुअली जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि किसी को ज़िंदगी में हंसाना और उसको रुलाना सबसे मुश्किल काम होता है और कॉमेडी ने एज एन एक्टर मुझे जिसको बोलते हैं ना खोला है मेरे स्किल्स को उस उस टेरिटरी को भी टैप किया जो कि मुझे नहीं मालूम था कि यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं और एक्टिंग कॉमेडी करने से उन्होंने कभी मुझे सोफे पे जंप करवा रहे हैं कभी दरख्त पे चढ़वा दिया कभी मिट्टी में लोटियाँ करवा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं कभी फ्रिज में छुप रहा हूँ मैं तो बहुत मज़ा आया उनके साथ उस सेट पर इट वॉज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस क्योंकि एक तो मैं नया था प्लस उन्होंने मुझसे स्क्रिप्ट राइटिंग भी करवाई कि यार नहीं तुम ये लिखो भी सीन्स भी लिखा करो तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उससे आप समझ लें कि मैं एक्टिंग भी सीख रहा था साथ साथ समझ लें कि राइटिंग स्किल्स भी आपके डेवलप हो रहे होते हैं और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक्टिंग का कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं तो हमारे लिए हमारा सेट ही एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ से फिर करते करते फिर लोगों ने बोला कि कराची आओ कराची में सारी इंडस्ट्री है और कराची में ही सारा सीन है तो कराची आ गए हम यहाँ पे ऑफर्स आना शुरू हो गई तो कराची आए कराची का सीन ये है कि हम थोड़े लाहौरी बॉयज़ हैं तो लाहौरी बॉयज़ थोड़ा लेट बैक चिल्ड आउट है और कराची आइट्स आर वेरी प्रोफेशनल वेरी टाइम टू टाइम करना है सब कुछ तो ये एक नई लाइफ का इंट्रोडक्शन हुआ हमारी आ, हमारे साथ और ये ए, एक और ये सिटी लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू लाहौर लाहौर इज़ अ सिटी लेकिन कराची इज़ अ बिगे सिटी इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी यार हर रंगों नस्ल का बंदा यहाँ पे आके आबाद हुआ हुआ है तो हमने भी अपना आ, उल्लू सीधा करना चाहा यहाँ पे और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हाथ पकड़ा तो फिर एक्टिंग के ऑफर्स आना शुरू हो गए अच्छा लाहौर में आ, ही मेरा दोस्त था हम लोग चाय पी रहे थे और आ, मुझे अभी तक याद है कि मैं वहाँ पे ऐसे ही गुनगुना रहा था इंग्लिश सॉन्ग्स लेट मी टेक यू फ्रॉम द स्टार्ट ना हम शुरू से बात करते हैं कि जब मैं स्कूल uh, में था तो मैं बॉय बैंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था बैक स्ट्रीट बॉयज एन सिंग वेस्ट लाइफ बहुत मज़ा आता था उनको गाते हुए तब हम दोस्तों ने uh, एक बैंड बना लिया जिसमें मैं गिटार भी बजाता था सेकेंड्स uh, भी देता था वोकल्स में तो uh, लगा कि बहुत शहरत मिल जाएगी एक्सक्यूज़ <coughs> मी लगा कि बहुत शहरत मिल जाएगी लेकिन क्या शहरत मिलनी थी बैंड ही साला टूट गया <laughs> बस वही फड्डे आपस में जो होते हैं सारे और उसके बाद फिर मेरे ही दोस्त ने मुझे बोला कि यार तुमने एक ज़माने में बैंड बनाया हम चाय पी रहे थे ये मैं यूनिवर्सिटी की बात की बात कर रहा हूँ 
तो हम लोग चाय वगैरह पी रहे थे तो उसने मुझे बोला कि यार तुम गाते भी हो इंग्लिश भी गा लेते हो पंजाबी भी गा लेते हो उर्दू भी गा लेते हो तो गिटार भी बजाते हो तो वाई डोंट यू वाई वाई डोंट यू स्टार्ट यू नो मेक एन एल्बम तो मैंने कहा यार हाँ यार नॉट अ बैड आइडिया ये हो सकता है थोड़ा मैं घबराया हुआ भी था लेकिन फिर uh, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक म्यूज़िक uh, रिकॉर्डर राहल फयाज और राहल फयाज के साथ दिन रात मतलब तकरीबन ये दो साल का मुझे अभी तक याद है प्रोसेस था जिसमें uh, रोज़ाना रात को हम जाके बैठते थे और म्यूज़िक समझ रहे हैं कंपोज कर रहे हैं क्या मूड होना चाहिए गानों का तो वो करते करते दो साल के अंदर हम लोगों ने एक एल्बम तैयार की जिसका नाम था यारा दी टोली तो उस वो रिलीज़ की फायर रैकेट ने और उसको फिर प्रमोट करने में हम लग गए और उसका ये नतीजा निकला कि नॉमिनेट हो गई लक्स स्टाइल अवार्ड के लिए 2014 में सही बताऊं तो क्योंकि एज अ मॉडल भी था मैं तो मैं उस साल एज अ मॉडल भी नॉमिनेट हुआ और बेस्ट एल्बम की कैटेगरी में भी नॉमिनेट हो गया विच वाज अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी बिकॉज मैंने ऐसी एल्बम भेज दी थी लोग बोलते हैं ना बड़ी बातें करते हैं कि यार ये अवार्ड्स में सब पेड होता है सब सिफारशें होती कुछ भी नहीं मैंने कुछ नहीं किया था मैंने बहुत स्ट्रगल की उसके पीछे मैंने एल्बम बनाई दो साल की मेहनत की मैंने अपनी एल्बम जैसी थी मैंने वैसे ही उनको भेजी लक्स वालों को साथ अपना मॉडलिंग का पोर्टफोलियो भी भेजा था तो मुझे दो दो नॉमिनेशन हो गई 2014 में और आ, मुझे लग रहा था कि मुझे आ, 2014 में बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिल जाएगा दूर दूर तक तो मुझे ख्याल नहीं था कि यार मुझे आ, मेरी आ, मतलब जहन व गुमान में भी नहीं था कि यार मुझे बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिल जाएगा और टू में जब मिला तो आई वॉज लाइक वाओ यार ड्रीम्स डू कम ट्रू तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सेकेंड एल्बम पे काम किया लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा हमारे मुल्क में म्यूज़िक uh, का इतना ट्रेंड है नहीं अनफॉर्चुनेटली और जाहिर uh, है कि जब घर बार छोड़ के मैं कराची आया तो फिर भाई रेंट भी देना है अपने खर्चे भी उठाने हैं तो वो फिर एक्टिंग वहाँ पे काम आई अल्लाह का शुक्र ड्रामा इंडस्ट्री में uh, काफ़ी uh, uh, कहते हैं ना सपोर्ट मिली प्रोडक्शन हाउसेज की तरफ से दोस्तों की तरफ से और बैक टू बैक काम भी मिलना शुरू हो गया और एल्बम क्योंकि अब वो अवार्ड मिल गया लेकिन अवार्ड के बाद परफॉर्मेंसेस वगैरह भी की हालांकि कतर इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया दस और मेंस फैशन वीक पे भी परफॉर्म किया फिर फैशन शोज़ पे भी परफॉर्म कर रहे थे लेकिन uh, यार टू बी ऑनेस्ट बात यह कि परफॉर्मेंसेज आपका किचन तो नहीं चलाता ना तो फिर वो एक्टिंग करते 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 uh, वही किचन चला रहा था हमारा तो तो म्यूज़िक ज़रा बैक एंड पे चला गया और बस शौकिया फिर गिटार विटार उठाते हैं कंपोज भी करना शुरू हो गए गाने और गुनगुनाना भी करना शुरू कर दिया तो लेकिन इट्स बिन इट्स बिन अ वेरी अप एंड डाउन लाइफ मॉडलिंग के हवाले से एक्टिंग के हवाले से म्यूज़िक के हवाले से एंड आई बिलीव के तीनों चीज़ों को जगल करना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है और अभी भी है क्योंकि तीनों फील्ड्स ऐसी हैं कि वो फुल डेडिकेशन मांगती हैं फुल टाइम मांगती हैं अगर आप मॉडलिंग की बात करते हैं लोग समझते हैं कि बहुत आसान है कैमरे के आगे खड़े हो जाना पोज कर लेना यूं कर लेना इट्स वेरी हार्ड इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज इट्स ऑल अबाउट वेरिंग द क्लोथ्स एंड अंडरस्टैंडिंग वट यू वेरिंग एंड यू हैव टू लुक ग्रेट इन इट आँखों के एक्सप्रेशन होते हैं बॉडी लैंग्वेज होती है पॉस्चर होता है आपका वन यू स्टैंडिंग विद अ गर्ल अ कोलीग Uh, how to uh, you know gel in with uh, look like a couple rather than uncomfortable lagna kyunki dekhe tasveerein to bolti nahi hain aur phir wo wo ek experience phir uh, usme bhi ups and downs dekhe by the way i've been nominated uh, five times for the lux style award <laughs> best male model uh, kabhi nahi mila hum <laughs> style award ke liye teen baar nominate hua hu best male model kabhi nahi mila उसके अलावा हाँ बोल्ड मैन अवार्ड्स हुए वो मिला अवार्ड मोस्ट वर्सिटाइल मॉडल का अवार्ड मिला पाकिस्तान एक्सेलेंस अवार्ड्स और भी एक दो अवार्ड्स मिले लेकिन चलो खैर चल रहा है सिलसिला चलने दो जब तक चल रहा है लेकिन इट्स मोर अबाउट पैशन नाउ और अल्लाह का शुक्र है कि पैशन uh, ही मुझे ड्राइव करता है पैशन ही मुझे आगे लेके जाता है फिर uh, जब एक्टिंग में आया तो एक्टिंग एक टोटली डिफरेंट जॉनरा था एक्टिंग में इट्स इट्स मोर अबाउट लाइट्स को देखना कैमरे को समझना 
कैमरे के अलावा लाइंस पे कहाँ पे एम्फोसाइज करना है कौन से वर्ड पे एम्फोसाइज करना है सीन का मतलब क्या है एक कैरेक्टर की ट्रांजिशन क्या चल रही है पूरे ड्रामे में तो मैंने जितने भी चैनल्स के लिए काम किया तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम किया चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे वो जियो हो चाहे वो हम के लिए ए प्लस के लिए तो इफ़ यू गाइज चेक आउट माई फेसबुक इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट रिजवान अली जाफरी तो यू कैन सी ऑल माई वर्क इज़ ओवर देयर इज़ वेल तो बहुत एक लर्निंग अभी भी चल रही है एक्टिंग में और ये तो कहते समंदर है और अगर हम सिंगिंग की बात करते हैं तो वो तो बाबा जी एक गेम ही कुछ और है और आई लव टू प्ले द गिटार बाय द वे एंड आई थिंक दैट्स रियली हेल्प मी इन कंपोजिंग म्यूज़िक एंड राइटिंग व्हाट आई फील एंड आई ऑलवेज इन्जॉय राइटिंग बिकॉज इट इट्स अ गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड अगर मैं सैड होता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ या मैं किसी आ, किसी महबूबा का सोच के या किसी गर्लफ्रेंड का सोच के लिखता हूँ तो क्या माइंड में लिखा जा रहा होता है तो यू नो इट्स इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द इनर सोल बिकॉज आई रियली बिलीव कि म्यूज़िक इज़ अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड द जर्नी कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आई होप टू सी यू गाइज मोर ऑन डिफरेंट चैनल्स शूट्स and musical platforms the most challenging thing for me was uh, i think juggle karna acha nahi ha mujhe yaad aaya the most challenging challenging thing for me as a singer was in uh, 2016 i used to smoke and mere vocal cord rupture ho gaye aur uh, uski wajah se uh, main na gana ga sak raha tha balki dialogue bhi nahi bol pata tha and then I had to go to the hospital पर मैंने ई एन टी स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने जब कैमरे से देखा अंदर गले में तो पता चला दे वॉज क्लॉटिंग दे वॉज ब्लड तो उसने मुझे बोला कि यार आपको तो वॉइस रेस्ट पर जाना है तो मैंने कहा सर क्या बात करें इतफाक की बात है कि मैं उस वक्त फिल्म भी कर रहा था थोड़ा जीले और मेरा ए डी आर भी रहता था फिल्म के सीन्स भी रहते थे तो वो कहते कि नहीं आपको तो बोलना नहीं है उसमें तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी इन माई लाइफ and that was a challenge and uh, literally maine phir takriban uh, abhi bhi main bahut kam gata hu kyunki main zyada zor lagata hu to mujhe bahut strain hoti hai aur pain bhi hoti hai to main sirf chahta hu ki chalo with over time isko main jitna uh, slow and steady leke chalu because i don't want to it i don't want it to affect my acting career or other career lekin kyunki obviously singing mein zyada jaan lagti hai aur sara uh, hai vocal ka zor so i think that's that was very challenging and very that was a very tough part in my life yeah ha what is more important to me the melody or the lyrics i think both of them it's basically my mood so if i'm sad mujhe lagta hai ki main lyrics ko zara zyada gaur se sun raha hota hu aur jab main khush hota hu to mujhe thoda upbeat aur happening music chahiye hota hai mera apna genre pop aur rock hai aur music ko yaar kisi cheez ke sath hum यू नो उसको नैरो डाउन नहीं कर सकते इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील इट कम्स फ्राम द इन साइड अगर इफ इट्स नॉट कमिंग फ्राम द इन साइड दैन यू नो बेकार है यार बेकार है ओ मेरा पाकिस्तानी म्यूजिक इंस्परेशन वुड बी आई थिंक ई पी बैंड को मैंने सुना जब हम लोग हमारा एक बॉय बैंड था तो ई पी को सुनते थे हम बहुत मज़ा आया उनको सुन के लेकिन मैंने ज़्यादातर तो यार गोरों को ही सुना है और गोरों को ही मैंने फॉलो किया है लिंकन पार्क हो गया इनको भी बहुत सुना है एंड uh, जैसे मैंने बोला इट्स मोर अबाउट माय मूड यार आई एम नॉट आई एम नॉट गोना स्टिक टू एनी पर्टिकुलर वन पर्सन या वन बैंड या वन ग्रुप कि यार नहीं ये बहुत अच्छे थे मेरे नहीं नहीं जो अच्छा म्यूज़िक लगा जो अच्छे लिरिक्स लगे वो याद हो गए और जो अच्छा म्यूज़िक समझ आया वो सुनते रहे द बेस्ट एडवाइस इज नॉट टू जॉइन द इंडस्ट्री नहीं यार इट्स पेडी सिंपल कि हम लोग सुपर स्टार्स को देखते हैं कि यार वाओ यार वो चमकते हुए हमें दूर से नज़र आ रहा है तारा और वो बहुत अमेजिंग लग रहा है लेकिन यार उसके पीछे बहुत मेहनत है उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है बहुत समझ लें कि आपने अपने जो आपका जो जो फ़र्ज़ हैं अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको छोड़ के आप अपने शौक़ को टाइम दे रहे हो 
एंड इफ़ यू पुट इन हार्ड वर्क डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है तो जो भी काम करें दिल से करें मेरे डैड ये कहते थे कि जो भी काम करना है दिल से करो वरना मत करो सो आई हैव ऑलवेज गिवन टाइम टू माय एक्टिंग गिवन टाइम टू माय सिंगिंग गिविंग गिवन टाइम टू मॉडलिंग इस जितने भी ये क्राफ्ट हैं ये टाइम मांगते हैं और रातों रात कोई स्टार नहीं होता और रातों रात अगर बन भी जाता है कोई स्टार और वो उसको हैंडल नहीं कर पाता तो गॉन सो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री इट्स अ वेरी चैलेंजिंग इंडस्ट्री मगर बहुत ज़रूरी है कि आप आएँ तो पूरे पैशन के साथ आएँ और हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना करते रहना आई हैव जस्ट फाउंड दिस अमेजिंग प्लेस बाय द नेम ऑफ डेमो एंड आई फॉलन इन लव आई थिंक सो या आई थिंक देल बी वी विल बी प्रोड्यूसिंग सम रियली कूल स्टफ एंड यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून्ड टू सी एंड कीप फॉलोइंग अस एंड यू नो लिसन टू गुड म्यूजिक लिसन टू अस